，令凤争凶，群冲之王，气战狐狸，尽东神奶。霍霍他终于来了，相信霍霍的人气毋庸置疑将吃平原弹幕一样的多。那我们把霍霍不安玩到段府带动比赛，本期视频就要为大家体验解析一下霍霍，并解答一些关于霍霍机制与强度的问题。投币十经验，转发五经验，既可以提升你的等级，也可以让武将做出更好的内容。三连专注武将，后续也能第一时间获取星穹铁道最强攻略。霍霍风系风狼命途角色，机制有点类似 Nint Plus， 不仅天赋有同款的持续回复机制，还能提供更高频率的全队进化。此外，他的大招除了能为全队提供到的东西增幅，还会额外为。全队充能，堪称群冲版的听云，放性动人性直接拉满。同时，霍尔作为传统的生命型奶妈，不仅能适配大多数疯脑动作的属性要求，并且在单生存位的场合下，乘商家防暴毙能力也会更胜一筹。当然，强力机制相对应的是，或者大招跟罗刹一样不提供奶量，同时他又缺乏如大多人那样不消耗战绩的这种奶动能。一旦遇到 BOSS 刀术出手连续爆发，或者就必须得一直释放战绩才能避免队友减员。这就抢走输出位的战绩点资源，所以相比罗刹，霍显然更适合需要刀瓶进化或者敌人缺少爆发环境。但如果你本身练度足够，不需要太多担心暴毙问题，那么霍他比同学的团队动能性绝对能带你首屈一指的游戏体验。霍霍的抽取建议如下，搭配师生情况决定。所以你是哪一种呢？首先，战绩是霍最重要的生存技能。说完战绩时，霍会给予他的小白旗，并祭出皮亚丘、奇遇、塔比兽、阿尼亚四张王炸，为我方指定角色及其相邻队友恢复一定的生命值，也就是我们通常意义上的团。圣奶，而脱圣奶的优势在于它不像白鹿的弹射奶量目标随机，稳定性极差。同时还不会跟罗刹单体奶一样容易溢出，对于敌方 L E 较多的场合会有更明显的收益。而霍霍的大招除了能为队友恢复能量，同时还能提高他们的攻击力，这群松加群体增伤效果真成五星大停云了。虽然作为群体正义技能，事实上很难达到停云同等水平，但对于整体刚需充能的特拉拉、银之配对以及 DOT 体系，绝对是福音般的存在。而天赋则是霍霍另一个重要的核心技能。霍霍每次使用战绩后将获得持续两回合的朗命效度，在状态下，我方角色在回合开始以及释放大招时。就会恢复一定的生命值，同时解除自身的负面效果。这天赋类似于罗刹的结界，都是由队友行动触发的这种奶。但相比罗刹，它的优势在无需叠层且行动态的时这种生效，对于不善进通的同学辅助能起到更好的回复效果。此外，在友方陷入 DOT 伤害以及怒造支配等简易状态时，老命的这种进化也会前置生效，大幅削减他们造成的负面影响。不过，对于能多的出手但不进化回合的角色，就没法重复接受治疗了。而霍尔的秘技则为统后周围的敌人，让其陷入魂魄状态，四散奔逃。此外，东西破碎状态下的敌人并进入战斗，就一定大于降低敌人的攻击力。不过目前混沌回的难点基本在第二的坡次，这的秘技如果只对第一波的敌人生效的话，收益着实比较有限。目前来看，或者在治疗方面，天赋的附带率和治疗收益要略强于战绩，同时大招的团队争议也相当重要，所以天赋大于战绩等于大招大于普通。团队方面，或者作为战绩加生命奶可以适配端的回响以及术后对话外，几乎所有的疯脑装追，除了能完美适配他的专武惊魂夜之外，其余装备中生命有朴实五星十绝不居和大塔装追，交抵抗用词恰好，而等价交换和同一种新。心情这样的装追，甚至能赋予霍霍额外的充能效果，进一步提升它的动能性。全面推出非常丰富。此外，下版本还会赠送满叠影的活动风脑装追，我来这儿。如果它的强度能对标此前的新手任务，那也同样能让霍霍喝到汤，直接低成本毕业。仪器饰品方面，鱼霍需要用战绩来维持天赋，所以外圈套装优先四多特，保证首轮战点资源充足。闪大二加二的话，推荐在信使多特死者之三的套装中根据此要自行搭配。内圈饰品方面比较推荐不老者先招或折断的浓度。等新饰品平如汤尼。时装后，如果较为弃儿霍火，也可以纳入选择范围。主持要推荐：生命或充能绳，生命球，治疗一，速写，副十条，速度等于百分生命值大于小抵抗。或作为主要充能和加中的动能性辅助，在配对上可以重点考虑刀攻击收益和充能需求的主系队友。这里就先给大家推荐两道强度较高的霍尔阵容：一、DOT 双冲队，这配置中霍尔能通过群体加中有效提升 DOT 队成员的伤害能力，同时还能够通过双伏充电让塔夫塔大招连发，弥补 DOT 队整体爆发不足的缺陷。最后再搭配一张任意 DOT 打手，就能在混沌回忆里打穿一路。二、银之核爆队，照阵容中则以 1.5 的银之作为舰队核心，银之两段大招机制决定他当期充能队友。完美契合天元霍的角色定位，最后的辅助位置者建议优先带佩拉。佩拉的群体解放可以避开双武体系多量的加中程序。那银之无论是一段大清杂还是二段大爆发，都能打出更高的伤害上限。所以你觉得霍尔强吗？值得抽吗？感谢大家三点多的支持，我们下期视频再见啦！